uh, thank you, ma'am. I believe that uh, I am uh, now supposed to present the table. I have a little bit of a problem in understanding Spanish as fluent as you speak. Uh, and uh, I would uh, be speaking in English, uh, although uh, one of the presenters will be presenting in French. Uh, so uh, semiotics, uh, decoloniality and ethnography. So that is the table that uh, we now begin. And uh, I would just like to present by saying uh, that uh, as semiotics uh, uh, transpired uh, through the phases of its evolution and uh, the various trajectories that emerged as the school, uh, that is the Russian formalists and the French school and the Prague school, as they diversified, there was a lot of opportunity for interdisciplinarities to merge and when this intertwining uh, happened uh, the the scholarship the scholarship uh, inquired into various directions which uh, are something that has considerably added to the knowledge of this world whereas uh, the non verbal semiotic approach that uh, was taken up by claude levi straw uh, vladimir prop and various others who uh, looked into the indigenous life and their culture, it, uh, it really opened up uh, a lot of uh, modern day research uh, areas which uh, have transpired uh, since then. So uh, whereas there is an intrinsic relationship between the broad uh, term that semiotics is with ethnography, I would want to bring in an example of uh, Bronislaw Malinowski, who is considered to be the father of ethnography and how, uh, as he spent his years uh, in the Kiriwana island chain uh, of the, uh, Tro in the Trobian islands uh, of Melanesia, uh, he, he observed the minutia and the imponderabilia of the people and uh, he lived uh, amongst them. And, and whereas the people could not, uh, communicate in his language, whereas initially, and whereas he couldn't communicate uh, as well, it was more of an interpretative approach that he had to take in the beginning. And uh, now that we are also talking about decoloniality, and there have been a considerable scholarship in regards to Uijano and how we need to unmask and unveil what has been preserved. Uh, it is an intrinsic relationship that all the three of us scholars are looking forward to uh, address in this uh, table. So uh, I believe that I am the first presenter in this regard. And uh, uh, my, my name is Arka Prabha Chattopadhyay. I am a PhD research scholar at the Central University of Sikkim, uh, which is located in India. I'm from the Department of Mass Communication. And uh, I will be presenting uh, my paper uh, first, after which uh, we shall uh, have uh, in queue uh, uh, Mr. Uh, Simon Leberski, uh, who holds a PhD in semiotics from uh, the University du Quebec uh, uh, from Montreal, Canada. He's uh, the co-founder and editor of the peer-reviewed open access journal of semiotics, uh, Signe Noir. Uh, and since 2017, he teaches uh, social criticism and uh, science theories at uh, UQAM's Department of Literary Studies. Uh, and for the 2021 to 23 period, he is a postdoc fellow in sociology at CELAT, which is uh, Cultures, Arts, Societies Research Center, University Laval, Quebec City, Canada. And his paper is uh, uh, titled as Eth Ethical Index in Ethnographic Writing, a Semiotic Investigation. And uh, after he completes his presentation, the third presenter in this table would be Victoria Dos Santos, uh, who holds a doctoral degree in social communication from Andre Bello Catholic University in Venezuela. And uh, before which she has completed a master's degree in journalism from the University of Barcelona and the Columbia University of New York. Uh, she worked as a journalist for Venezuelan television and uh, the radio media. She's currently developing her doctoral research at the University of Turin, Italy, uh, on emerging digital religions, uh, religions and uh, semiotics. So, and her paper is titled as Techno Paganismo, uh, Lo Digital e Lo Religioso en el Texto Contemporaneo. And I would uh, please. Uh, I would please uh, 
ask uh, for apologies for the uh, for the way in which I spoke uh, in regards to the title and uh, I would uh, I, I'm sure when she would uh, take the center stage you would uh, it would be something very special so firstly I would now like to present my presentation after which I would hand over the floor to the other two speakers as I specified Your presentation looks very well, Alcaprova. So, uh, my presentation is titled as Folk Media as a, Com uh, as a Composite Science System, a study of Purulia Cho. And uh, as I start uh, the presentation, I would just like to uh, identify as to uh, what is folk media? And uh, what do I mean when I say folk media? So uh, basically these are ancient communication systems which are, uh, which are indigenous in nature and uh, it integrates uh, various aspects such as cult cultural values, beliefs, natural and, 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 uh, and also societal needs. And uh, these are easily accessible and, uh, and participatory and inexpensive and Basically, they share an inexplicable and intrinsic uh, relationship with religion. And however, as we have heard of media, we would always think of uh, we always think of uh, television, radio, and the internet as the modern me day media. But then, uh, and, and since there is a lot of research which is ongoing in these media variants, there is a large gap, if I may say, in the area that is uh, folk media forms. And furthermore, this gap has also been identified by uh, various uh, South American scholars who uh, have propagated something we call the alternative paradigm, uh, such as uh, S.R. Para, uh, Ronnie, uh, Romeo Beltran, and G.D. Uh, Suela, and amongst others. Uh, and uh, when, and uh, whereas the dominant paradigm uh, of research has been specific towards uh, television and uh, other media variants, folk media has been neglected. And uh, given that my PhD research is trying to cater to in that regard, and uh, that I am also specifically uh, focused uh, in the aspect of religion and how religion is communicated, has been used to communicate, uh, has been, uh, and how folk media has been used to communicate uh, religious philosophy uh, for various uh, uh, objectives, including proselytization. Uh, I have focused on uh, a mass dance theater form uh, known as Purulia Cho, uh, which is uh, which is an integral uh, expression of the community that uh, resides in the Purulia district of West Bengal in India. And uh, in the course of uh, my uh, in, during the course of my PhD uh, field work, I have visited over uh, 35 villages spread out across the district. Uh, and uh, and uh, my, uh, my main method was ethnography in which uh, I engaged in participant observation and as well as, uh, as, well as uh, conducting in-depth interviews and focus group discussions of not just the uh, producers of the uh, uh, folk media from the performers who, as I as I uh, called them to be producers because uh, it consists of uh, 30 uh, to 35 man uh, troops which uh, which to, uh, which uh, collaborate together and perform narratives and uh, apart from interviews conducted with these people i have also conducted an audience study as to what they interpret out of this and my my understanding has been both social from uh, how uh, human human signifying system has been created and uh, apart from also uh, analyzing the performances as a performance based text in the form that we refer to as textual semiotics. And uh, I realized during the course of my study that uh, there are a few paradigmatic aspects that also were revealed, uh, such as that Purulia Cho has evolved over a period of time. And during this period of time, it has accommodated various, uh, various elements. And if I would, if I break down Purulia Cho into a 
uh, into its elementary level, uh, given that it is a composite signification system, uh, I have uh, identified the paradigmatic aspects such as that it has been a conduit for uh, uh, specifically religious communication, uh, whereas political and other social aspects are also a part. It is uh, religion that is most uh, that that uh, has most weightage in the narratives, and uh, apart apart from just, but we can't say it's just religion that is being communicated in the institutional sense. There are a lot of inter and intra-religious negotiations. The people in the region were animists, and uh, they had they were following indigenous faith, and so we find that in the narratives uh, there have been an accommodation of both uh, animistic uh, gods and animistic narratives, and they have been merged to uh, collaborate with the mainstream uh, meta narratives of Hinduism, and uh, this has given birth to a new form uh, that has, that that bears a localized cultural context of religion, if I may say. And apart from that, there are also cultural and political influences and infu infusion with other art forms such as Jumur, which is a, a folk song tradition, and also uh, with uh, uh, also with Nachni, which is a dance and a tradition, and also Japta, which is a theatrical tradition. So all these other traditions have also made their way into the Purulia Cho folk media form, which is a composite science system that I identified. And there are also a lot of socioeconomic factors that were also touched upon. Uh, now, from the syntagmatic aspects, uh, the various elements that uh, that are uh, complementing each other in the success of the folk media form, in, in the success of disseminating the narrative or rather the rhetoric of that the folk media form is trying to portray. I have identified the narratives, the characters, uh, and how, what role the characters play in each narrative, which are the anthropomorphic characters, who are the, uh, who are the institutional religious characters. And, uh, and the masks are very vibrant and evocative. And as you can see, there is a mask behind me, which is a Purulia Cho mask. That is uh, a mask that is worn by Goddess Durga. So basically I realized that uh, the narratives and the characters, the masks, the costumes, there are a lot of intricacies. I do not have time to explain each at this point, but it comes together and works in cohesion with each other, complementing each other to, to formulate a rhetoric which is something that establishes Hinduism and establishes the, uh, the narratives of Hinduism as something that provides spiritual catharsis and religious contentment to the marginalized tribal people of the region. And uh, the, somehow this I have also identified in the, during the course of my study as is something that has, uh, that has uh, that has been consciously uh, framed perhaps by the political leaders of the uh, various eras, one after the other. And it was basically ruled by a Hindu king, uh, which was a princely state even during the British times. So these are some of the photographs that I have captured during my ethnographic effort uh, in the villages. So this, the, it happens in between uh, uh, on the ground. This area is known as an Akhara. And uh, as you can see the interviews uh, of uh, not just the eminent artists and uh, the uh, the performers from the different troops. I have also coordinated focus group discussions with the audiences. And uh, but whereas it is representing uh, religion and there is also a, a, a uh, meaning making process that is uh, at play here, uh, I would, uh, I identified that there are layers of religious meaning and there are various connotations to, and, and these connotations have, trans, have transgressed or rather transcended with every generation that put forth the uh, uh, folk art form to the next and uh, the adaptations, the interpolations, the innovations due to this uh, changing social cultural milieu. There have also been a lot of negotiations with uh, modern technology, with education. There is a lot of gender based and caste based uh, 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 undercurrents that are also at play, which have actually uh, maneuvered the representation of this folk media form. And uh, all in all, it now presents us as, and now if we were to decipher it uh, and decode this folk uh, composite folk media system, it is basically a historical chronicle that is giving, uh, giving out a comprehensive image 
of uh, uh, in terms of religion, in terms of so the social uh, evolution, in terms of politics, in terms of various others. So I would just like to conclude by saying that, and also in regards to the music and uh, how the Mughal war rhythms, the Mughals were also people who had uh, colonized India for a long period of time. So how even their music has become a part of it. And the good and evil dichotomy is something that uh, is something that uh, is also resonant with the people and somehow they resonate with even the evil characters like Ravana and uh, Mahisasur because they themselves are marginalized and they feel that the, the context in which Ravan is the antagonist is uh, circumstantial, is circumstantial and uh, something that he was driven into. So basically, uh, in conclusion, I would just like to say that the marginalization of the community of that area, they are basically tribals from the Mura, Bhumij, and other Adivasi uh, uh, tribes, and basically the role reversals of the good and evil dichotomy, and also the interplay between the animistic and the, uh, and the institutional mainstream religion is something that has been presented forth through this media form that has mediated this kind of an historical chronicle. And I would like to end my presentation there. If you uh, have any questions uh, that you want to put across to me, please uh, write them down and save them because we will take the questions for all the three presenters at the end of this table. I would like to thank you for giving me this opportunity. Many thanks, Arika Prabha. So uh, now I would like to invite uh, the next speaker. Uh, to please take center stage. Yes, I think it's me. Yes, Mr. Simon, uh, Dr. Simon Levesque. Yes, can you hear me properly? Yes, yes, I can hear you. All please. right. Well, thank you very much, Arka Prava, uh, for your presentation. As for mine, I will be speaking in French uh, since French is one of the official language of the International Association for Semiotic Studies. So, of course, um, you presented my um, title in English, which is all right, of course, uh, Ethical Index in the Ethnographic Genre. Uh, but uh, I will be showing my slides in French and uh, I will speak in French. Although afterwards I may answer questions in English if there are any questions. So I think I am co-host. I should be able to share my screen, which I will do in a moment. Um, so now I think you see my slide. Yes, thank you. All right. Alors, euh, je suis, comme euh, Arka Prava l'a dit, je suis stagiaire postdoctoral en sociologie. Je suis également docteur en sémiotique et j'enseigne en études littéraires. Alors, le sujet de ma, de ma communication se situe à l'intersection de toutes ces activités que je cumule et de toutes les disciplines auxquelles elles se rattachent. Je m'intéresse à l'écriture ethnographique en tant que genre littéraire, et ce, d'un point de vue sémiotique. Je partagerai ici l'état de ma recherche postdoctorale, débutée il y a quelques mois à peine. Mon travail s'organise autour d'une étude de collection, soit la collection Terre humaine chez Plon. Euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette collection, ce sera l'occasion d'une belle découverte, je crois. Alors, l'objectif de ma communication aujourd'hui est triple. Vous voyez ici le plan d'intervention. D'abord, je parlerai de la collection Terre humaine et puis de la poétique de Terre humaine. Enfin, euh, j'essaierai, je vous présenterai un tableau qui présente euh, ou qui synthétise la politique éditoriale singulière de la collection. Et enfin, euh, je tenterai un, un, une ouverture vers une définition pour un concept opératoire. Désolé, tu peux continuer. All right, that's cool. Um, OK. So, euh, voilà, trois objectifs. Euh, trois objectifs aujourd'hui. Euh, le premier, définir un terrain d'enquête. Ce terrain d'enquête se situe euh, au croisement des études sémiotiques, des études littéraires et de l'anthropologie. Euh, 
Alors, je vais m'intéresser au genre ethnographique, comme je l'ai dit, en tant que pratique se définissant elle-même comme une pratique littéraire à part entière. Ben, ce sont les paramètres énonciatifs et éditoriaux de la collection qui m'intéresseront tout particulièrement, puisqu'ils déterminent le genre d'intervention que euh, visent euh, les, les textes de la collection, c'est-à-dire la réception qui est recherchée et effective euh, des œuvres au sein de l'espace social où elles circulent. Le deuxième objectif de ma présentation sera justement de décrire donc ces paramètres discursifs, euh, éditoriaux, qui caractérisent la collection à l'étude. La reconnaissance de ces paramètres est essentielle à la bonne compréhension du matériau sémiotique très particulier que représentent les textes de Terre humaine. Troisièmement et dernièrement, je voudrais faire valoir une direction pour ma recherche qui démarre, et cette direction, on le verra, elle est liée à la définition d'un concept, donc le concept d'indice éthique. J'y reviendrai bien sûr. Alors, la collection Terre humaine, dont vous voyez plusieurs titres ici à l'écran, euh, voilà, je, vous, je vais évidemment la présenter. Il s'agit véritablement d'un monument dans la pensée française. Hein. Terre humaine est une collection incontournable du point de vue du développement de la pratique ethnographique et son influence est vérifiable non seulement en France, mais au-delà également, dans tout l'espace occidental, en particulier grâce à l'important succès qu'a connu l'ouvrage de Claude Lévi-Strauss, « Triste tropique », qui fut en 1955 le deuxième titre lancé au sein de la collection et qui a beaucoup contribué à euh, la faire connaître euh, largement. Alors la collection naît donc en 1955, au moment où s'amorce le virage vers la décolonisation. Faut-il le rappeler, à cette époque, la France règne encore en maître sur ce qui s'appelait alors l'Afrique française du Nord, de même que sur l'Afrique occidentale française et sur l'Afrique équatoriale française mais aussi sur Madagascar et plusieurs archipels mélanésiens et du bassin pacifique. L'Indochine, qui était sous domination française depuis 1887, vient tout juste d'être dissoute, tandis que les accords de Genève, qui surviennent en juillet 1954, reconnaissent au Vietnam, au Laos et au Cambodge leur indépendance. Dans ce contexte, la collection veut donner euh, une parole aux peuples oubliés. Elle veut réparer le déséquilibre qui s'est installé avec le système colonial, entre autres. Euh, pardon, le déséquilibre entre, d'une part, les nations impérialistes et, d'autre part, les sociétés tues, euh, sinon tuées par les premières sans prétendre compenser l'oppression et la violence économique et culturelle qui se sont imposées partout sur les territoires conquis, l'ethnographie de terre humaine génère un contre-récit susceptible de faire bouger les sensibilités. Depuis la modernité, la littérature n'a cessé de s'interroger sur son pouvoir de transformation du monde, pouvoir que l'on impute souvent à sa capacité de formation de la sensibilité. C'est une expression de Karl Marx dont a discuté notamment Hans Robert Jaus dans ses travaux sur l'esthétique de la réception. À cet égard, il apparaît évident que l'ethnographie et toute l'anthropologie avec elle revendiquent une même capacité de transformation du regard. Le regard éloigné, ouvrage de Lévi-Strauss paru en 1983, suggère assez clairement cette idée. Et puis, plus près de nous, le perspectivisme développé par Eduardo Viveros de Castro va dans le même sens. En lisant les œuvres de la collection de Terre humaine, on apprend à connaître des cultures, des croyances, des mœurs, des coutumes étrangères issues de tous les continents. Alors on apprend à se rendre étranger à soi-même et en même temps à mieux connaître la profondeur et la complexité de la psyché sociale humaine. Pour l'historien Jean-Noël Jeannenet, il se forme à travers les textes de la collection une sorte d'international de caractère au sens de la bruyère, une galerie de portraits du XXe siècle planétaire. Alors, les héros mis en scène par l'ethnographie, en effet, sont des êtres extraordinaires. Ils sont des marginaux par défaut, puisque non occidentaux, ils ne répondent pas aux codes qui, euh, ou plutôt ils répondent à des codes qui diffèrent de la sphère d'influence de la métropole et ce sont souvent des exclus ou des laissés pour compte. Alors, certains sont de petits délinquants, 
d'autres sont des assassins inculpés, tandis que d'autres encore sont carrément des cannibales. Et pourtant, on se prend d'affection pour eux, euh, car leur sort collectif nous est raconté et ainsi raconté, et nous est donné de comprendre leur réalité, qui est souvent funeste malheureusement. Alors, au-delà des contenus des textes et des réalités représentées, l'histoire de Terre humaine, c'est bien sûr euh, l'histoire d'une collection de livres. Mais qui dit collection de livres dit aussi édition et donc éditeur. Et on ne peut parler de Terre humaine sans parler aussi de Jean Mallory, qui est donc le fondateur de la collection et le directeur de celle-ci jusqu'en 2015. C'est donc aussi l'histoire d'un travail éditorial de longue haleine, exigeant et constant, un travail d'accompagnement des auteurs et des manuscrits qu'il faut raconter, en l'histoire d'une fidélité envers un engagement aussi. Chez Mallory, il y a un entêtement farouche à défendre la valeur de la parole et du récit contre les approches scientistes et quantitatives qui prennent toujours plus de place au sein des sciences sociales. La voix humaine, le mot écrit, le témoignage de l'expérience vécue constituent les matériaux de choix pour l'ethnographie. Alors, s'il y a un fort parti pris éditorial, il n'y a cependant pas d'a priori idéologique. Il y a une méthode, bien sûr, et même un credo, selon le mot de Mallory lui-même, mais il n'y a pas d'impératif théorique. Faut-il le rappeler, les années 50 à 80, en France, voient divers courants de pensée rivalisés, avec parfois beaucoup de véhémence à travers des querelles intellectuelles. La longue durée de l'école des annales, le structuralisme, le déconstructionnisme d'Héridien, la psychanalyse lacanienne, le matérialisme dialectique ou même le maoïsme de tel quel, la sociologie de l'action de Bourdieu, enfin, sont autant de courants ayant marqué les sciences sociales dans les décennies qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans une brochure de mise en marché de la collection, parue en 1995, soit 40 ans après sa fondation, on peut lire ceci qui n'est pas anodin. C'est le texte qui se trouve sur la, la diapo. Alors, cette collection a construit, livre après livre, sans a priori théorique, une anthropologie à part entière, au regard global, où toute réflexion ne s'élabore que sur une expérience vécue, à l'écart d'idéologies aujourd'hui dépassées de mode, Terre humaine, oasis de liberté et dans un esprit total, euh, de totale indépendance, un courant de renouveau de la recherche et de la pensée dans la tradition si française de la littérature du réel. Alors bien sûr, il s'agit d'un discours commercial, mais il y a tout de même dans ces quelques lignes une prise de position claire qui se détaille en deux ou trois points. En premier lieu, l'idée de totale indépendance est importante. Cette indépendance, elle est double, elle est théorique d'abord, il s'agit d'une indépendance par rapport au courant idéologique et aux effets de mode, mais elle est aussi financière, puisque la collection est rentable, en conséquence de quoi elle est pleinement autonome par rapport à l'éditeur plomb. Elle est rentable parce que plusieurs de ses titres ont vendu des quantités inouïes, plus d'un million d'exemplaires pour Triste Tropique, et un million également pour Les Derniers Rois de Tulé de Jean Mallory, euh, deux, trois autres exemplaires, deux, trois autres titres se sont vendus à plus de 500 000 exemplaires, donc c'est majeur. En tout, euh, on parle de 96 volumes et 10 millions de livres vendus, ce qui est phénoménal. Ensuite, dans l'extrait qu'on a lu, on trouve aussi l'idée que la collection serait un oasis de liberté. Et donc, s'il n'y a pas d'a priori théorique, il y a tout de même un fort parti pris libertaire qui se traduit par une dénonciation véhémente du colonialisme. Alors, cette dénonciation, elle prend place dans la collection avec les tout premiers titres, hein, ceux de Lévi-Strauss et de Mallory. Alors d'emblée s'impose cet appel à la liberté pour les peuples conquis et dominés. Et enfin, il y a une exigence pour l'écriture. Et j'insisterai là-dessus euh, dorénavant. En toute réflexion, nous dit-on, doit reposer sur l'expérience vécue. Euh, L'ethnographie façon terre humaine est une littérature du réel. Mais il s'agit bien d'une production de nature littéraire, comme s'il s'agit bien d'une production de nature littéraire, comme le prétend Mallory, alors euh, il faut en étudier la poétique. Et c'est ce qui va m'amener justement à vous parler de cette poétique. Uh, sorry, I was just reading the messages in the discussion, just to be sure it wasn't addressed to me. So, 
Dear, it is time to conclude. Okay. So it is my time to conclude? Yes, dear. Yes. Okay. All right. Euh, donc, je n'aurais pas eu le temps de parler de la poétique, euh, ce qui était plutôt l'objet de ma, de ma présentation. Euh, je ne pense pas avoir eu 15 minutes comme prévu, alors euh, c'est évidemment tout à fait dommage. Euh, J'aurais voulu vous parler euh, de la poétique et j'ai un tableau qui présente ici, finalement, la substance sémiotique de euh, mon enquête. Hein, donc, « Terre humaine, une politique éditoriale singulière ». Et euh, cette politique, elle se dessine à partir de cinq exigences. Une exigence d'authenticité, une exigence de précision, une exigence d'engagement, une exigence d'autofiguration et une exigence de style qui se rapportent toutes à trois régimes de sémiotisation, documentaire, politique et poétique. J'aurais pas eu le temps d'en parler, tant pis. Euh, donc, en terminant, to conclude, euh, donc euh, une direction pour ma recherche hein, euh, je voudrais évidemment vous, vous, vous dire où euh, m'amènent mes travaux de recherche postdoctorale qui débutent à peine euh, démarrés il y a quelques, quelques mois donc l'idée c'est qu'à travers l'étude des textes ethnographiques de la collection euh, Terre humaine et leur réception j'analyserai la poétique euh, et la productivité sociale singulière de euh, ceux-ci et mon objectif va être de définir une catégorie analytique, soit euh, la catégorie de l'indice éthique. Hein, et je définis l'indice éthique comme un point d'ancrage sémiotique, à la fois formellement et sociologiquement déterminé. Il s'agit donc d'un signe en vertu duquel l'auteur est réellement rattaché aux événements représentés dans son œuvre en tant que témoin et participant. Là, le temps file, alors je vais conclure. Euh, voilà, juste en terminant pour dire que mes travaux vont s'inscrire dans la sémiotique de Peirce et dans la sémiotique aussi de euh, Michael Bakhtin pour la question de l'énonciation et puis pour Peirce pour la notion de l'indice. Alors, je vous remercie euh, pour euh, votre attention aujourd'hui. Thank you very much. Thank you. Uh... Thank you, Simon. And uh, I would now invite uh, Victoria Dos Santos, madam, to please uh, present her research. Thank you very much, um, Dr. Arca Prava, also for your introduction and for everybody for being here. Um, I will be speaking in Spanish, so I hope this is not a problem. Let me just uh, search my presentation. Can you, can you see it? No, dear, not oh, yet. Sorry. Meanwhile, I would like to um, remember to everyone that you can do any of uh, any question to the speakers, sending your questions uh, at, at the YouTube link or the Facebook link with your name and email to, so they can respond and answer your questions. Also, there are links uh, for the English, uh, English translation and Spanish translation. <laughs> okay, now can you see it? Yes. Yeah. Okay, okay. Uh, bueno, comenzaré con eh, una breve introducción eh, antes, un poco de contexto antes de entrar al tema de mi, de mi presentación, que es básicamente introducir eh, estas religiosidades o espiritualidades contemporáneas desde la visión de Julia Cristeva. Eh, una diversidad de interacciones humanas de todo tipo, así como un intercambio de formas de vida, han hecho del contexto contemporáneo un mare magnum de híbridos. Los paradigmas de la modernidad y sus claros dualismos entre lo real, lo artificial, el sujeto, el objeto, la naturaleza, la cultura, han venido diluyéndose, dando paso a procesos dinámicos y heterogéneos. Nuevas subjetividades van emergiendo en este contexto, así como otros modos de interacción con entidades no humanas. Bastaría con ver las relaciones cada vez más íntimas que el ser humano ha venido desarrollando con el contexto digital, las propuestas posthumanistas que desafían la visión atropocentrista del mundo. Estos giros epistemológicos deben principalmente a la interrelación que hemos venido desarrollando con las tecnologías digitales. 
una relación tan estrecha que ha afectado incluso el contexto religioso, el cual en vez de extinguirse, ha venido emergiendo y desarrollándose al interno de las redes digitales. Esto puede verse en las interpretaciones espirituales de muchos usuarios al desarrollar prácticas de fe en el entorno, por ejemplo, de los videojuegos, al visitar templos digitales desde comunidades 3D, o incluso al llevar a cabo ceremonias ancestrales a través de dispositivos electrónicos y tecnologías de realidad virtual aumentada. Es por ello que, sea en su propia naturaleza como en las potencialidades de uso que ofrece, el medio digital continúa impulsando y desarrollando una variedad de discursos relacionados con lo espiritual, dando lugar a una suerte de tecnomisticismo circundante. Uno de estos fenómenos es lo que se conoce como tecnopaganismo, un término originado durante los años 90 para referirse al aspecto espiritual existente en las redes digitales y al uso de los dispositivos tecnológicos en prácticas ligadas al paganismo contemporáneo. Este último, el paganismo contemporáneo, es un macro término para referirse a religiones y espiritualidades inspiradas en civilizaciones precristianas, alejadas de la linealidad monoteísta y en donde lo sagrado está presente en el mundo natural. Se caracterizan por ser mutables, cíclicas y ritualistas. El tecnopaganismo conserva esa suerte de concepción animista del mundo, pero llevado también al contexto de las redes digitales, por lo que las entidades y entornos virtuales ya no son considerados como artificiales, sino como agentes activos, reales, y en donde la divinidad o divinidades se manifiestan. Por lo tanto, pudiera entenderse entonces como un ambiente híbrido, donde tanto la tecnología como los sistemas de creencia neopaganos se integran mutuamente, superando así algunos de los dualismos que han caracterizado la modernidad occidental. Es importante mencionar que tanto el neopaganismo como el tecnopaganismo son prácticas que por un lado se inspiran en la fantasía o ciencia ficción, como por ejemplo los grupos neopaganos que incorporan la cosmología del Señor de los Anillos, pero por otro lado también inspiran el imaginario popular, y esto puede verse como muchas de las narrativas eh, de estos paganismos, por así decirlo, están presentes en videojuegos, cómics, etc. Dicho término se ha venido utilizando cada vez menos. Sin embargo, la fuerte convergencia entre tecnologías y creencias espirituales poco ortodoxas que el tecnopaganismo indicó en sus inicios no han terminado. Al contrario, lejos de ser obsoleto, este fenómeno ha ido mutando siguiendo el desarrollo tecnocientífico que ha rediseñado las prácticas, las aplicaciones y los servicios de la red digital durante las últimas décadas. Por lo tanto, el tecnopaganismo es una manifestación contemporánea de naturaleza híbrida compuesta por prácticas que comulgan entre lo primitivo, lo religioso y lo mágico, con lo tecnológico, lo contemporáneo y lo racional. Estos son algunos ejemplos de, digamos, plataformas o medios donde las prácticas tecnopaganas, poniéndolo un poco en comillas, eh, pues tienen presente una, una, una especie de representación, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades virtuales de Second Life, en juegos como Minecraft, eh, también, por ejemplo, en plataformas virtuales donde grupos neopaganos eh, que utilizan esto, estos espacios digitales para, digamos, llevar a cabo sus prácticas, eh, y también programadores que, a través del lenguaje de programación, pues desarrollan una suerte de rituales que involucran la actividad algorítmica. Eh, estas prácticas han venido cambiando desde los 90, obviamente, y aunque ya muchos no se autodenominan tecnopaganos, siguen manteniendo las características que lo definieron en un inicio. Todas estas características, eh, por ejemplo, su carácter animista, centrada en prácticas rituales, hay una especie de embodiment digital, porque muchas veces practican a través de avatars, es una religión sincrética, por todo lo que comenté antes, conectado a la cultura popular, no hay un modo genuino, obviamente. Eh, pues todas estas características implican un repensar los modos en los que los humanos se relacionan con la otredad y cómo se construyen sus propias creencias, interconectando discursos que cubren la cultura popular, la programación digital, la mitología, la literatura fantástica, etc. Las palabras que más resaltan, por ejemplo, sincrético, alejado de la norma, dinámico, fluido, relacional, etc., nos dan cuenta de cómo estas prácticas desafían los, est los estatutos sobre lo aceptado, lo común, y la norma. Y pudiéramos también verlo como una dinámica de transposición de textos y procesos significantes disruptivos y heterogéneos. 
Todo lo anterior podemos eh, entenderlo y analizarlo en una mayor perspectiva desde los aportes teóricos de Julia Cristeva, los cuales permitirían comprender las dinámicas intertextuales entre los aspectos sociales y culturales con un contexto digital dominado por flujos de datos y espacios y tiempos híbridos. Debido a que el tecnopaganismo es un engranaje de múltiples lenguajes y discursos sin anclarse a ninguna teología o código regulador, se encuentra en un estado de constante transformación, también porque el miembro, que es lector y, diga, y, y, y autor al mismo tiempo de la práctica, para Julia Cristeva, los métodos archivistas, arqueológicos y necrofílicos que trataban el lenguaje como un objeto observable y que mantenían algunos de los estatutos eh, científicos de, de la modernidad, son decepcionantes al momento de ser aplicados a fenómenos contemporáneos que eluden, resisten, obstruyen el funcionamiento del orden normalizado. Cristeva, por lo tanto, propone entonces una teoría de la significación, el semanálisis, basada en el sujeto, su formación y su dialéctica corporal, lingüística y social. Sin embargo, esta teoría no debe adherirse a ninguna ortodoxia o escuela en específico, sino más bien selecciona ciertos aspectos capaces de relacionar el proceso significante tal como se da al interno de los textos. Por ello incorpora nociones del psicoanálisis freudiano y lacaniano, la antropología, la lingüística, la crítica literaria, etc. El análisis cristiano buscaba revelar las dinámicas del proceso significante. Se centraba en traer y en rescatar al sujeto ignorado por las tradiciones del momento, así como el contexto social en el que tal proceso tomaba lugar. De allí que el proceso de significación fuese entendido más como una significancia, puesto que ya no se trataría de un texto cerrado, sino un constante proceso debido a la labor activa del sujeto y del contexto social en donde se produce. A través de su teoría, Cristeva nos otorga un mecanismo de análisis que en vez de buscar un fin último o el significado real de aquello que se explora, considera los procesos significantes como una productividad. Ahora, para Cristeva hay dos modalidades que conforman el proceso significante, lo semiótico y lo simbólico. Ambas son inseparables y es la dialéctica entre ambas modalidades lo que va a determinar el tipo de discurso, narrativo, teórico, poético, etc. Y la tensión entre ambos es lo que le confiere al lenguaje su función de significar. Lo semiótico, el elemento de la significación asociado con impulsos, ritmos y afectos, lo que mueve al lenguaje, es un proceso. En el aspecto semiótico eh, no hay una separación, por lo que el, el yo no está separado del entorno en el cual se desarrolla. Lo simbólico, al contrario, es el elemento de la significación asociado con posición, juicio, autoridad, orden y articulación. Se pega a la gramática. Obviamente aquí no me voy a detener mucho porque estos son eh, conceptos que ella trae del psicoanálisis para más o menos crear un poco esta dialéctica en el proceso de significación que se lleva a cabo cuando el sujeto entra. Eh, voy a detenerme sol, 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 únicamente en, este, en, en la parte semiótica y simbólica que está presente en cualquier proceso de significación, pero que en estos, eh, en estos textos religiosos como el tecnopaganismo o el paganismo contemporáneo, pues puede entenderse como una prevalencia del aspecto semiótico. Y de allí mi tesis, que es entender estas prácticas como un lenguaje poético. Eh, voy a explicarme un poquito más en, en profundidad. Eh, para Cristeva, el lenguaje poético es un tipo de discurso que no posee ningún uso utilitario y por lo tanto no objetiviza el lenguaje. El lenguaje poético es lo que reactiva la fuerza semiótica, ya que desunifica el sujeto cartesiano. Es decir, el, el, cuando en un discurso tenemos una fuerza mayor de la parte semiótica, allí estaríamos observando una prevalencia de lo que ella llama el lenguaje poético. El lenguaje poético, eh, justamente como ya comenté, privilegiado por el aspecto semiótico, permite reactivar una significancia constante, pues se toman en cuenta todos los elementos, así como la propia articulación del sujeto, sin reducirlo a una ideología o ley. En el caso del tecnopaganismo, y ya para ir concluyendo, lo consideraremos, pues, un texto en donde se privilegia el aspecto poético del lenguaje, ya que no se reduce a ninguna unidad, identidad o ideología. Al ser un engranaje de múltiples lenguajes y discursos, no se adhiere a ningún código regulador, por lo que se encuentra en un estado de constante transformación por las dinámicas cooperativas de sus miembros. 
En tal sentido, estos textos asumen una postura de constante dialogismo con el entorno y el sujeto, sobre todo al verse fuertemente afectadas por fenómenos como la digitalización y la inmersión tecnológica, que la dejan expuesta y vulnerable a una infinidad de conexiones. El tecnopaganismo no busca ningún orden, sino al contrario, puede pensarse como un modo de agenciamiento en un mundo hipermediado por las tecnologías digitales, en donde las diferencias y límites ya no son reconocibles. Entonces, ya a modo de conclusión, pensar estos eh, fenómenos religiosos o espirituales emergentes en el, en el contexto contemporáneo, sobre todo cuando se dan de un modo inseparable al contexto digital, en vez de juzgarlos o verlos como un simple producto de la, eh, del desencanto del mundo, o como no sé, una, una simple expresión banal, más bien verlos como una propia liberación de estos textos, que pueden ser entendidos bajo la concepción poética del lenguaje que Julia Cristeva no, no, nos presenta en su teoría semiótica. Muchísimas gracias. Uh, thank you, ma'am. Uh, Bianca, ma'am, uh, or Silvia, ma'am, are there any questions uh, towards any of us from YouTube or Facebook? Or is there any question from the floor at present? And they said, what, uh, uh, what are your methods to extract meaning? Uh, they, they've just asked. Is that question directed towards any one of us? Or uh, would any of, would Simon or Victoria, ma'am, would, would you like to take that? There is a oh. question asking about what are your methods to extract meaning? I guess it is directed towards Victoria, ma'am, as you were the last speaker. Oh, okay, okay. Uh, well, I uh, study different expressions of uh, the Technopagan movement, for instance, in video games, in uh, digital virtual communities also. And I um, interview, let's say, because it's not so ethnographic at the end, um, some uh, people, Or, or, or members of communities that recognize themselves not uh, essentially as techno-pagans, but as, um, as members of an irregular uh, form of conceiving a spirituality. Uh, they are quite um, post-human in a certain way, since they don't see a difference between aspects or entities. So that, that's the way I start uh, recollecting uh, the data and uh, also uh, by uh, using Kristeva's notion of uh, the text and uh, the same analysis and the semiotic symbolic uh, differences, we'll try to see until which point uh, the spiritual or religious aspect is present there. Um, they are very, uh, I mean, the, the, the way I analyze all, all of this was um, through ritual, which is the aspect in, in each, in every religious expression where you can actually understand the religious uh, itself. So by uh, participating in certain, in, in rituals, where it is in a video game or in a, a seasonal festivity, um, by Zoom or Skype, uh, I could uh, start understanding and recollecting the data. Uh, thank you, ma'am. Uh, just to add to, uh, uh, what, uh, just to uh, take the conversation a little forward, I, it's very interesting that how you, uh, your study is based on paganism, because there's a lot of uh, studies uh, that are going on at present in regards to media religion, and uh, the works of Heidi Campbell in regards to social shaping of technology, and Stuart Hoover in regards to mediation, and also the mediatization scholars. They, they are to totally, they're taking uh, the digital religion perspective into various uh, directions and uh, domains. But then yours was uh, the, uh, the antonym to their studies, perhaps, the one that, and th that, that brings us to the thought that religion is uh, such a polysemic term and uh, for, the for people who follow paganism, it is a religion in itself. And uh, which brings us to the works of uh, Daniel Stout, perhaps. So uh, I would also like to uh, ask uh, 
Simon, uh, would you like to add anything to this discussion? Or is there another question? Yes, yes, I have a question for you, actually. Yeah, yeah, please, please. Go ahead. <laughs> uh, right, so you, uh, you said there is a narrative of good versus evil in Purilia Puri Chao. Um, so as, as um, from what you could gather on your fieldwork and the information you gathered, as, uh, in your opinion, as the good and evil evolved over time, I mean, does the share between the two has changed and did it move? Is it fluid or universal and immutable? Uh, thank you for the question, sir. Uh, as far as the narratives of uh, institutional Hinduism goes, the institutional Hinduism, when I say, these are the narratives of the Mahabharata and the Ramayana, and also the Vedas, as you might have heard, uh, in regards to Hinduism, uh, which is an ancient text. And these stories have, uh, since they were, uh, they have transcended generations, and they have been rewritten various times. Uh, however, the 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 mainstream Hindu narrative in regards to the characters, such as Ram being the protagonist, whereas Ravan being the antagonist, that has remained constant over thousands of years. And, uh, the, and the narrative where Ram rescues his wife Sita from uh, the kingdom of Ravan, which is in, based in Sri Lanka, and where he uh, then uh, defeats uh, and, and where Ravan is defeated and uh, killed uh, at the end, that is something that is yet constant. And this is part of the institutional mainstream narrative. But then when the people who are the producers of Purulia Cho, when the actors and the people who are scripting it in according to their localized cultural context, when they showcase Ravan uh, to come into the stage, uh, the kinesics of Ravan, the the, uh, the music that is accompanying him and the way in which Ravan uh, fights the battle, it designates a sense of heroism, which is something that emanates from the character, the, that mask character that Ravan is, even though his mask is very uh, fearsome and uh, very, uh, it's something that is, uh, uh, something that is uh, that that could invoke uh, fear and disgust, but then the people, they somehow, uh, it is not just the producers I have observed, it is also the people, they draw a sense of uh, camaraderie with that character Ravan, then with, say, Ram. And, uh, they, uh, and this has emerged from interviews in which they have explained that, uh, but, but how can you say that Ravan is the antagonist? He was a good father. He was a great disciple of Shiva, who is the, the greatest god. The, he's, uh, he, Ravan was a great husband. He never left his wife, unlike Ram. So these kinds of interjections, these kinds of uh, uh, inputs, which are coming from the audience, which is something, a, a sort of a challenge towards uh, the institutional mainstream narratives, this has, I guess, resulted in, this has perhaps, I, I, I developed that it has, uh, it has resulted in the producers showcasing or rather reflecting on their emotions and their sentiments. And this also I draw from the social structure of that uh, region, which is very uh, impoverished. The people there are very poor and the people are tribals who are marginalized. So perhaps their marginalization ensures that they feel that Ravan himself has been marginalized. In the context of uh, in the context of mainstream Hinduism and religion, so that is how I have drawn or rather interpreted uh, the context in which I presented. Thank you for the question. I hope I could answer you. Yes, yes. Thanks. Thanks. Um, Bianca, ma'am, and uh, you have your hand raised, ma'am. So should I close the table, or is there any other question? Sylvia Sil has uh, her hand uh, raised uh, ahead. Sylvia, ma'am. Eh, uy, eh, bueno, sí, tengo una pregunta, la voy a plantear en francés y en inglés porque va para Simon y para Victoria. Los dos utilizan la categoría de poética. Un poco, pues, eh, Simon no, no alcance a apreciar desde qué contexto la desarrolla, pero Victoria la definió de una manera bastante amplia y me pregunto cómo podemos utilizar esta categoría como metodología para tener un resultado específico y que no sea estas categorías que, que lo llenan todo y que es posible todo. Entonces ah. ahora en francés, 
Et Simon, j'ai une question. J'aimerais savoir comment tu déroulais et la poétique, la catégorie de poétique dans, dans ton étude. Et je vais une question directe à Simon. Est-ce que c'est Victoria Oui, Simon, pour vous dire. Simon, Je Um, so the question is, uh, as, well, I think it is the question that is written in the, in the chat. So uh, the, the, the question is about the, the poetics of it, the ethnographic text and um, how I, I abort it, I guess. And so in, in my method is uh, I, um, I follow um, Persian semiotics and Bactinian semiotics. So uh, from Peirce, I, I take the, uh, the concept of index, indexical sign. And from Bactin, I take the concept of an uh, enunciation, I guess it is said in English. So um, the two together um, makes what I call the ethical index, which is a sign by which you can connect the author of the text to a uh, real experience. And of course, it is most often what is uh, narrated in an ethnographic text. It is the experience of, the, of the, the ethnograph on the field. And I focus mainly on these kind of signs where in the enunciation, you can really connect the, um, the, 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 what, what the author says with a, a, a real experience. And from there, I uh, will use some of my um, uh, categories, but uh, I had to go fast over that. Uh, from there, I, um, um, I guess, subdivide it and uh, try to really understand what it means to use an ethical index and uh, what it does um, in the reading process. And to me, it is really from this sign that uh, the reading Um, well, from, from the reader point of view, you can um, uh, give a, a, a truth, uh, truth meaning, uh, a truth value to, uh, to the text. And it, it, it is what I want to explore in the future because uh, it is really only the beginning of my uh, research project, postdoctoral post research project, sorry. Many, many thanks. Victoria. Um, Can I answer this in Spanish? <laughs> yes, of course. Okay, okay. Uh, no, de hecho, tu pregunta es, era súper válida porque también por el tiempo de la exposición no pude, eh, digamos, desglosar la parte en la que Cristeva define o más o menos no, nos introduce el por qué esta noción poética. Ella básicamente se va hacia, la, hacia la, el, el psicoanálisis lacaniano cuando dice que el, el sujeto, antes de digamos, desarrollarse como un sujeto autónomo, separado de la madre, antes está en una etapa como preodipal. O sea, que está todavía, no se reconoce como separado del mundo. Y aquí es lo que ella llama la semioticora, ¿no? Que es donde se dan todos estos, o sea, él, él no tiene como un discurso inteligible, son todos como ritmos, como sensaciones, es como la sustancia de, 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 de todo proceso significativo, pero sin estar articulado en una gramática, o sea, sin todavía poder ser comunicado. Entonces, este aspecto es lo que ella dice, que es lo que ella de, luego denomina como lo semiótico, que está siempre presente con el, el, el simbólico. El simbólico ya sería cuando el sujeto se separa de la madre y viene como con la ley del padre, ¿no? que es la parte ya eh, de la norma, de la gramática, de que todo tiene un, o sea, todo tiene un fin, todo acto tiene un, eh, digamos que tiene como un sentido utilitario. Entonces, ella lo que hace es que toma estas nociones del psicoanálisis, la pone en la lingüística y nos dice, bueno, ¿qué pasa? Todo proceso eh, significativo tiene estos dos ejes en distintos niveles. Hay, obviamente, como una dialéctica entre ellos y es lo que determina el, el, el tipo de discurso. Ella dice que el lenguaje poético, como es más rítmico, es un lenguaje que no busca, eh, digamos, un fin utilitario, o sea, no es un lenguaje referencial, 
no es una comunicación que tiene un fin último, se asemeja a, a, este, a esta parte eh, semiótica, eh, que son más como expresiones, sentimientos, ritmos, eh, lo abyecto también, y, ay, disculpe, sorry, and, and, eh, y justamente esto es lo que ella nos o sea, pone como un puente para decir, bueno, de aquí podemos ir sacando qué, qué es lo que determina el lenguaje poético. Entonces el lenguaje poético es básicamente todo lo que no está bajo una ley o direccionado hacia un, fun, hacia un fin último utilitario. Disculpa si mi explicación es muy, <ríe> muy pobre por el tiempo. Sorry for, for this uh, delay. No, no, absolutely not. It was, uh, it was a pleasure to hear you. I'm sure the organizers will also consider this. And uh, basically, uh, ma'am, uh, I thought uh, that uh, it was a wonderful uh, answer, even though I could gauge only a little bit. I understand a little Spanish only. So I would just like to close the table by saying that as uh, we have, uh, as uh, studies will keep on evolving in future, as you can see, religion has now become digital religion and the ethnography now that is being conducted mostly is digital ethnography. So perhaps uh, the uh, future uh, uh, decolonial studies would be ones in which it will look at uh, technology itself as one that is engaging in imperialism altogether. And who knows, the next generations will have a lot on their hands where AI is going to be the uh, future. Okay, thank you so much, ma'am. It was a wonderful experience and uh, looking forward to interacting with all of you once again. Thank you, ma'am. Thanks to you. Thanks to Thanks. everybody.